，这个老太子的种菜的这挖挖出来宝贝了，这丫不得发财吗？挖菜园子挖出来宝贝，我看你这挖出来都是银元啊！这确实不假，你的眼光很好啊！这我跟你说，这全是俺老祖宗留下来的财富。哎呀，这都是大头！我的天呀、啊，这有多少块？这有多少块？二十块。二十块，嗯，咱们先数一下数量，嗯、数量肯定不会少。这是我给这东西比较仔细，哦，比较仔细。这是，嗯、这是十块，哎呀，还真是二十块，嗯，一块不多，一块不少。家里还有五十块了，家里还有五十块，对，没拿过来玩。我的天哪，那你这祖上可不简单啊，估计得是大地主，嗯、老百姓家怎么可能有这么多银元？地主无地主不知道，以前我光知道俺这个老太爷老太爷在民国时候是干生意的，在民国的时候做生意呢。对，哦，那怪不得你做生意，你最起码得有流动资金啥的，是吧？对呀、啊，那钱是肯定少不了，没钱咋做生意啊？我天爷说了，俺祖上以前干生意的，干还不小，做生意做的很挺大，嗯，挺大那，那怪不得。嗯，我刚才听你说，咱这是在哪儿挖到的？嗯，在这个老宅子，老宅子一年有时有了，没人住啊、哦。我想着闲着是闲着，现在菜也贵，你也知道。我说种点菜，不是省那俩钱是俩钱吗？哦，种点菜，那这样不但省钱，嗯，还健康呀。对呀、啊，是不是？有机产品。对对对对、嗯，你自己种的菜吃的放心啊。嗯，我这还没挖几出头嘞。啊、哦，可是逮住那个罐子，里边装的全是这，几十块，几十块，哇，一个八十多块吧，八十多块啊。嗯我的天呀、啊，你这是厉害了！嗯啊，人家有的就是把院子都拆了，结果挖出来的都是铜板。上次有一个把他爷的房子给给拆了，最后挖出来一堆铜板。你这怪怪好，挖个菜园，才挖一点儿，挖一罐银元，你说你这运气，你说上哪说理去？我都说，这都是俺祖上看我穷，看我这一辈子没发过啥大财。哎，那我给我的财富，那是那是、嗯，还是祖上留下的财富。对啊，我都说了，这一次看这东西现在管值多少钱？要中了，我我不行，我请个挖掘机，叫俺那都挖了。也要挖啥？还要挖那院子？对呀、啊，我跟你说的那个上回一样，我也挖挖，说不定里边挖的比他多呢。哦，俺祖上家大业大的。啊、哦，你也你也想试一试？嗯，对，我也想试一试。那那那这样吧，我先给你看看银元值多少钱吧。好、嗯，行吧。你这这，我发现咋都喜欢挖自己家老房子呀？这这有东西也没东西挖上哪儿？那是那是、嗯、是这个道理。哎呀，嗯，总共是二十块啊。呃，我看了一下，这大头好像基本上都是三年的，有十年的，还有九年的。不过这九年是普通版，也不是金发。呃、嗯，普通的大头呢，像这种壁面上没戳没伤的，我们现在收啊一千一一块，你这二十块呢，也就两万二，那可以啊。卖了之后我花两千块钱，你挖掘机，全部挖完，说不定挖出来几百万呢。嗯、不不，你先别着急，你不是家里放的还有几十块的吗？嗯。呃，你听我这样说，你比如说啊，你自己要是把钱存起来的话。一般不会存几个地方吧？一般就放一个地方吧。不是不是，你看你一罐子，它就在那一罐子里面嘛。你听我跟你讲啊，那时候的房子都大，好比说娶一个七姨太、八姨太的，他又在私房钱，他又在私房钱，那不是都在放起来吗？那多呀、啊。哦。对不对？哦，那也有可能。反正咱们因为以前在民国做大生意，对呀、啊，那估计家里面可能嗯,嗯也真会有东西。对呀、啊，谁不娶个三妻四妾放在金银珠宝了，对不对？那是那是那是，那那那那反正你看吧，你要是真是算算，我也请个挖掘机去灭吧。哦，先算一算，等我挖过来灭个，还是你拿着过来。那行，那就把你的意思就是把这些今天给我了。对啊，啊，没啥，灭个瓦了再给你。不是你呃，刚才听你说这是家里老房子，有没有这东西没有纠纷吧？有啥纠纷？我自己的房子，我独生子，我跟谁纠纷去？哦，那就行，那就行。那你要是这样说的话，那这铁定都是你的了。我想分，没人有，没人要，对，没人分啊。啊，家里孩子，<笑>那是那是，那啥也不说了。嗯、那我给你算一算。另外我，我我再仔细看看有没有带板别的。好，行。因为有带板别的呀。它价值肯定会要高一点，嗯、那你得多几个班我才高兴。那是那是，我我先给你瞅瞅吧，嗯、行吧？好啊。你好，想弄点啥？嗯
。你看看这东西值钱不值钱？这东西值钱不值钱？嗯，对。哇，这都是银元啊。嗯，我想换个手机，主要是想卖了。卖了换手机？嗯，对。那你这东西从哪儿来的呀？你哥干嘛给的呀？干妈给的。嗯，对、啊。我的天呀，那你这干妈不错。你这我看。不错，你不是老板，你咋还？是不是跟俺干嘛认识？你咋帮着他吹牛啊？我没有认识啊！你看，给了三块银元是吧？嗯，这个是赵总，大清，北洋，这龙阳三剑客呀，这是。这不是，我认识这上面写着一个北洋。这一套龙阳三剑客，这俩是国外的评级公式、嗯，这个是造币总厂。换手机，这啥情况呀、啊？这是。前几天有个五千多的了。啊！我在酒吧里认识了一个干妈，都是我现在的干妈。刚认识五天就给你这个？嗯，就俺那个干妈一看就穿衣打扮就非常好的，一下看着像个富太太。哦，有钱。嗯、呃，对。然后我们开喝喝的啤酒。啊。嗯、呃，喝的酒，然后认识了之后，外面了几天。我说干妈，能不能给我换个手机？啊。嗯，他们了一，我给你钱吧，显得不好看。有这个金钱利益来往的情况下，显得俺这个感情啊不纯粹，哦，都不好看了。哦，他的意思，我给你这三块银元，你随便卖，白、啊、买你换个好手机。哦，就是等于说你想换个手机，啊、嗯、对，然后你这个干妈啊给了三块银元，嗯，就让你随便卖了，嗯、然后肯定能换手机。嗯，对，他那一万多的手机，随便你挑个国内。那是，那你这三块银元的话，价值啊，远远是超过一部手机的价值。嗯、不可能吧？我感觉俺那个干妈平时，呃，给他接触这几年，感觉人特别好心。但是一般的事儿啊，事上我感觉他有点吹牛，有点吹牛。嗯、对，你这银元都不值钱的东西，还叫我换手机？刚才你也说了，你说随便便换，我感觉你是不是不专业？不是，你先听我讲，你是对银元不了解啊。嗯、刚才我就说了，这三块银元呢。是龙阳三剑客。嗯，首先这个造币总厂，呃 ，PC 的评级给的是 x F 九二。嗯，像这个状态，壁面上没有伤。嗯，你看全森达，嗯，底板还非常不错。哎，像这个估计肯定是两万，两万往上的东西。都值两万吗？对，一个小小的银元我卖两万。对呀、啊，然后再说一下这个造，嗯，这个大秦轩三，这个大秦轩三出云了，还是一个森板。嗯、呃，整体的状态一般。嗯，好在的话就是壁面，呃，也是全森达、嗯，两边的花枝嘛，呃，也都能看清楚。嗯，这个大概可能万元上下吧。嗯，那个这个这个不得也得值一万。呃，北洋的话就价值相对来说低一些，因为这个正好是北洋龙，嗯，然后是公博评级的，嗯，给的 A 五十分，小制版的。小制版呢，就是这个三十四这俩字儿呢，比普通的，呃，要小一点。然后龙鳞，它是因为是一个三十三年的龙改刻的，所以它这个龙鳞也不是太清晰。哎，这就是小制版的一个特征。像这个估计四五千块钱。那你要这样说的话，哎呀，给我三万五。那对，差不多。买三万多块钱没跑啊！你买别说买一部手机了，买两部手机也用不完的钱。但是我感觉俺干妈在试探我，在试探你。嗯，我感觉这个东西还是白卖了，因为他跟我说一万多块钱、啊，然后我给他卖了三万多，我感觉不合适、哦，以后我还是给他留着还给他，说不定他给我给给我两万块钱那个。那有可能。嗯，那你是是你看，你看，嗯、呃，这东西确实，这龙阳三剑客银元嘛，本身在银元里边就非常数量相对来说比较少。嗯。嗯哎，收藏齐的话也是比较有一定的难度，哎、我是吧？我原来都是想试试它的实力，没想到这经过你的见证啊，它的实力绝对牛。哦，嗯、那行，那这东西咱都还是拿回去吧，先。嗯，那我肯定拿回去。行行行行，我这个妈肯定得喊亲一点。哦，对对对对对。好好，谢谢你老板。啊、哦，好，再见再见。您好，想弄点啥？您好，老板，我想买几个这东西。啊，银元。家里都快吃不上饭了，孩子都奶粉都断了。这这是遇到事儿了，这是。嗯，那是我自己没本事，我是个农民工。啊、哦。嗯，前几年吧，跟着工地来回跑，啊，还多多少少能挣点钱，够日过日子了。哦。这两年吧，工地停工了，停工，想要的活儿咱接不住。嗯。也不好挣钱，这俺儿才添个儿，我家四个孩子。
哦，四个孩子，嗯、前三个都是闺女，你你不知道，给你弄的你没男孩，你太不来头。那个理解理解，嗯，对，没办法，必须得要一个。哦，三个女儿，一个儿子。嗯，嗯对，都不大孩子，七八岁的七八岁，五六岁的五六岁。啊、嗯，儿最小才刚满一周岁。刚满一周岁。这几年吧，我这这个有点腰疼腿疼。我不吃倒不挨饿，你孩子不吃咋弄啊？那是，还有学费、学杂费啥东西嘞？那是那是，就是俺媳妇儿那时候陪嫁带过来的，俺、啊、一直很宝贵，俺媳妇儿对我也很好，这实在没办法了，俺我也是跟人借钱。你媳妇儿的嫁妆银元？对，都俺叫他卖了，卖了，看能不能先把眼前的难关给渡过去。对对对，是吧？我这努力都找着工作了，嗯，行情不好啊，停工的工地太多了。是嘞，那行，我先给你看一看吧。好吧，好好好，都、嗯、是真的，你放心。总共是，总共是十块银元，嗯，是吧？白买真的，这点你放心。嗯，行行，我看了，东西没问题、嗯对对对，我先给你分分类。好好好，因为这你看上面有龙阳，嗯，有大头，它价格是不一样的。哦，价格不一样。对，我看一下大头有没有板别啥的。好好，确实都是老银元，像这种在我们行内叫一眼开门，老货。开门老货啥意思？就是老的，不假。啊、嗯、啊，对对，不假，不可能假，不可能假。啊，嗯，你这碰到事儿了，有啥说啥的，能多给点呢，咱就多给点，好吧？那中中中，谢谢谢谢。哎，这这大头，这是五块大头，这还都是大头，总共是八块大头，然后两块龙阳，两个都是北洋龙。啊，哦、呃，你看一下。数量应该都对得上，十块嘛，总共，对吧？哦，对对啊，因为大头呢也没啥板别，都是普通的，三年、十年，没什么板别。大头是不是都带着刃、啊？对对对，这上面是袁世凯，袁世凯的头像。对对对，普通的大头呢，冰面上我都看了，也没啥伤。一块给你按一千二，一千二，对，一千二。那这个龙呢？嗯，这个龙阳北洋龙，我看了一下，像这个北洋龙品相还说得过去，品相还说得过去。不过这个有个戳记，你看一下，戳记什么意思？有戳记，这就是以前钱庄验真假的时候给打的戳记，验过真假之后他盖个章一样、嗯。这更好啊，说明之前人家都知道是真的。嗯，那是那是，东西没问题。嗯，北洋龙像这带戳的，我能给个两千五。啊，龙贵。对，龙会贵。人像的不贵。嗯，这个也有伤，你看一下，它这个北洋的洋这三滴水都没了，真明显。你看这，是不是？嗯，嗯对。这也能给个两千五，这是五千。五千。哎，然后这是一千二一块，这下来六千，我这算下来应该是一千。一千四一万四千多，我给你拿一万五吧。一万五，对，你碰到难事了，嗯、中中有啥说啥的，也多给点，多给点，好吧？是是是。哎，你这这，打听过，我之前确实加了，那你给的价还高。哎，你这加加五百块钱，嗯，加算是四百块钱。加四百，好人好人，好吧？哎，这这你这孩子生的也是太多了啊！哎呀，哎，这没有办法，你谁想弄？前两年。行情都很好啊、嗯，全国各地的跑，一天都管挣四五百、五六百。哦，这今年这不知道咋回事，这这这两年都不好。哎，啥也不说了，反正慢慢会好起来的。对对,对对，会好起来的，好,好,好吧？我先给你，没事没事没事。看您的面相也是个好人，祝你生意兴隆。啊、嗯哦，行行，谢谢谢谢。呃，老哥，这这也是从农村收回来的，也是从农村下乡收来的，下乡收的，嗯，都是在云南那边。对，都是云南的。啊，我去年其实去过云南，去那个去过云南昆明，昆明。然后他那个那个小伙子，他卖我银元，他不是不是昆明本地的，他好像是他是什么寨子，他他们家应该以前是比较有钱，说是他那个寨子，整个寨子都是他们家的。他说他去跑到那个山上。他说那：“那那那一片山能望到的地方都是他家的，反正有钱。然后呢，他们这因为那个是他应该说的事啊，应该就在民国晚清那阵
，然后到现在也不行了，现在因为那因为建国以后，慢慢的就像这些个财主啊、地主啊啥的，都给那个啥了嘛，都都都都分田地了嘛。虽然不行了，但是他们家里放的那个银元有一个地窖，它是下面我想一下啊，应该大概有，他们光他堂兄弟都有好像十一二个吧。就堂兄弟，包括他那个啥，一人你知道分了多少？就那云南云云南半元龙，还有大个的大头啥的，光云南半元龙他分了大概有应该是五百多枚，还有大头大头分的也有几百枚，包括各种反正各种云岩，就他们家地窖，基本上每个孙子就他那一辈儿的，都都分了好几百，都分了好几百。想一下，他以前估计家里面确实是真有钱。我就是，我就那一次去年，去年夏天，我就到他们那边去收，大概收了有应该四百多枚吧。我估计你是碰到埋雷的了。咱们再看一下这这这些，老哥这也不行啊。云南老龙可可不便宜。云南老龙在省龙里边，相对来说价值都比较高，比普通的省龙要贵很多。但是这个东西不对，你看全龙鳞的，如果真品的话，这一个两三万，没问题，就这品相。你说品相差的还得值一万多呢，这不行。不对啊，老哥，这这些银元我感觉跟这这里面这些云南云南的龙都差不多呀，感觉像一路货呀，这感觉，啊，我我记得这里面也有那个啥，这是广东的，这是大这是大昆龙，这都不对，这这我感觉它这个包浆的颜色跟这些都不对呀、啊，啊。<笑>确定是不不是在一个地方搜的吗？不是，不是那个村子里边，那个是山区里边搜的。山区里面搜的，真的是山区里边搜。我我知道你现在是在山区里面搜的，嗯，是在一家搜的吧？就一个村里面搜的。反正是不不不是也不是嗯山寨的那也不对呀、啊嗯、那你这这现在问题是这我看了你不是一个地方搜的但是这东西我看着都不对呀、啊、这包浆看起来都不行啊不是老包浆还有没有了啊你说都不对啊都不对我看着是都不对。你好，想弄点啥？你看我媳妇给我下的彩礼姻缘，看我值多少钱？你媳妇儿给你下的彩礼姻缘？对呀、啊，不应该是你给你媳妇儿下彩礼吗？说起来难以启齿，我一个大老爷们儿的，我都想呼我自己的脸。啊，啥情况呀？哎，家里不是穷嘛，没办法啊，倒插门了。哦，明白了。嗯，当上门女婿了。当上门女婿。嗯，哎，现在上门女婿也一样。一样是啊，谁有谁有点钱，谁想当上门女婿？哦，这是女方给你的这个姻缘。嗯，给我下十万块钱的彩礼。下十万块钱的彩礼。嗯，给四块姻缘。还有这四块。嗯。哦，你还别说，这四块姻缘还都不错，都是龙阳。嗯。这个是川龙，都是公博的盒子，给他有叉 F 四十五分。你你这东西你不用看，我知道不值多少钱，因为啊。咋了？有点抬不起来头，他也不会给我下很好的东西。你要说值个一百万，也不可能给我。嗯，你家里面银元，你要说真是能值一百万的，确实很少。嗯、对，下礼费给十万块钱。对对对，啊，这个是就拿过来，主要是看真假，还是准备出手？我想卖了，卖了留给俺妹妹。我家里还有个妹妹呢。哦，还有一个妹妹。啊、对，我那十万块钱的彩礼也给俺父母了。啊、哦，叫他留给俺妹妹生活用。哦。那你没有哥哥或者弟弟吗？没有，家里我也是独生子
，你这不算独生子，你这有妹妹算啥独生子呀？对对对对对。不过你这没有哥哥弟弟，你去当丧门女婿，那你这父母怎么办？那说来说去，他不是家里都是穷吗？不过也不要紧啊。嗯、呃，弟弟也不是多爷啊。咱虽然说是上门女婿，但是，在那给他过两年，不是该回来照顾俺父母，还是得照顾俺父母，意思意思不就行了？哦，那对。那对不过难以启齿一点，他给我有个苛刻的条件啊。咋了？嗯、呃，现在之前你也别人不是都是生一个孩子，你上门女婿的，随你的行，对不对？哦，你你的意思就是你和你媳妇儿生的孩子，嗯，要随你媳妇儿的姓、嗯。对，别人都一个，给我安排的是俩。哦，你的意思生第一个小孩第二个小孩都得随他家的姓。嗯，对，假如说要真生第三胎了啊、哦，才随我的姓，才随你的姓。嗯，对。哎，反正这这姓啥都无所谓，反正都是自己的孩子，嗯、对吧对对？现在孩子没生，要生了这样说，都是自己的孩子姓。你要这样一说，有没有第三代还这一说呢？现在的生活压力那么大，对不对？你这话说的，你这彩礼都收了，银元也收了，你这想啥呢？你还有没有孩子？呃、这不是咋说的？这事不是干到事干干上了吗？对不对？这、啊、不是没办法选择吗？那是那是、嗯，呃，不管怎么样，你看啊，人家女方给你十万块钱，又给你四块银元，嗯，你都得好好给人家过日子，对吧？你也看值多少钱嘛，嗯，钱多了。可能会给他好好的过一点，钱少了你也是应付一下就完事儿。那不行，那不行，嗯、你这，你看着你年龄也不小了，嗯、对不对？你找媳妇儿也现在也不容易，对不对？嗯、更何况人家还给你给你钱，给你银元，你不能说什么什么应付一下，哎、对不对？看感情。嗯，你先说一下这银元吧。嗯，嗯对。你你这心唠叨的有点不上不上当。嗯。嗯，这。刚才看了一下，都是省龙，有广东龙，有湖北龙，还有四川龙。嗯，这种龙阳的冰面上都没伤，嗯，也都评过级了，参 F 四十五分的，嗯，也就算是通过美品吧。嗯，这一块也就三四千块钱，四千到五千之间吧。嗯，也就小两万块钱。嗯，差不多。嗯，那两万块钱也两万块钱卖了吧？我也不是女的，我要是个女的还给男方带回去，我这都到掌门不用带了。哎呀，你看你这说的，你确定？你这说的有点玄乎，我这感觉有点不相信。你是跟我有啥不相信的？我跟你说的都是实话。你是不是跟我开玩笑的？开啥玩笑？我这人到哪从来不说谎。哎呀，那行那行，确定要出手了是吧？确定要出手，那没留着，还是那行行行，那我下面给你算一下吧，好吧？好，嗯。这俺弟给姑娘开挖掘机，挖出来的宝贝，你赶紧给我看看这管值多少钱。呃，我先看看是什么东西，这包的、啊、包的怪严实啊！啊，这是宝贝啊！宝贝，这在工地上挖出来的什么宝贝？哇，是银元呀、啊、这！啊，这些银元还不少呢。不过我看好像都是阴阳，墨西哥的阴阳，都是在工地上挖出来的。对呀、啊，给工地阿弟干可多年了，哦、啊，都给那个工地上开挖掘机。这一次也是挖出来那些宝贝，这是分给我嘞，分给你的。对，家里还有嘞。哇，你弟弟不错，你看挖出宝贝来，还不忘你这个姐姐。对呀、啊，弟弟跟我可亲了。跟你可亲了、嗯，那不错。我先数一下数量，好,好吧好？这是五块，这也是五块，四块、五块、十五块了，这不少啊。这二十块，二十五块，哦，三三十一块，对，三十一块，三十一块，数量对得上哈。对，那里面还有嘞。还有呢。啊、哦。这边我先看一下吧，这边都是阴阳，先跟你说一下，呃，这种东西我一看就知道这是一眼开门的老货。阴阳呢，它属于墨西哥铸造的，墨西哥当时铸造的阴阳还是比较多的，呃，全世界都流通。嗯，那时候晚清政府一开始，那时候咱们国家用的是银锭、银元宝，你知道吧？嗯，知道。就是为了抵御国外的这些阴阳啊、呃赞阳啊、还有坐阳啊，才最后才发行的那个银元，像那龙阳，明白吧？啊、嗯，对、啊。这但是这个因为是国外的，嗯，价值相对来说呢比较低一些，一块也就四五百块钱。不值钱呀。一块四五百，这几十块也不少值钱呢。对不对？呃，这还有一摞是吧？哦，你看看这一摞，哇，这么多，我看一下啊
，哟，这一摞，这一摞我看都是国内的了。不过这都是铜板啊，这东西怪多。这值钱不值钱？嗯，铜板的话，就价值真的不值钱了，价值很低。嗯、呃，为啥呢？我看了一下啊，这也有晚清明晚清的大清铜币。还有民国的双旗铜板这些呢也是晚清民国那时候的钱，但是这个属于小额的，就相当于咱们现在一块两块的硬币，明白吧？像这些银元啊，就是大面值的，相当于咱们现在的一百百元大钞，明白吧？哦，对。哎，呃，这个东西因为发行量更多，发行数量太庞大了，因为很多老年人家里面有的都放一麻袋一麻袋的。这东西咋说呀？不值钱，不值钱，一个可能几块钱。嗯，几块钱啊？对，那不值两钱。嗯，你反正是，我看这这个数量我就不数了，哦、估计怎么着得有个一百多个。哦，差不多，啊、差不多，是吧？差不多，都是你弟弟给你的。对呀、啊。啊，你弟弟给你的还不错，只只是这些铜板确实价值低。你弟弟挖的只有这些阴阳吗？没有其他的吗？我看还有带龙的，还有带人头的。哦，带龙的那就是晚清的，晚清的了，那个价值高一些。包括这个带人头的有那个，呃，袁大头、孙小头、传阳、哎，对对，都拿来呀。啊，那那些相对来说比这个价值要高。你像普通普通的小头一块七八百块钱，大头传阳的，只要壁面上没戳没伤，一般也是能值个一千多块钱。嗯、呃，像龙阳价格更高，就是壁面有戳也得个两千多。没戳的话，最低得三四千。那老板，照你这样说，这俺弟给我亲的啥？这不值钱的都给我了，那值钱的他自己留着嘞。呃，给这些也不错呀、啊，这，呃，这这也不少值钱了。你三十一块刚才数的是不是？是的，是的。你就一块四百，三十一块也一万多了。那不中，我当爹的他才给我点值钱的，还不多给我点，我回家还得找找去。我再给他点带龙的。要点带龙的，他如果多的的话，你可以给他要几块，是吧？要点带要点啊，那行、嗯，那这些东西咋弄？这我先不卖了，我先拿回家。那行，我再给他换点纸钱的。行行行行行，啥时候想出手了，你、呃、随时联系我，好吧？好好,好、哎、这东西都没问题啊，都是老的，看了好好啊好好。还有这这这个，还有这个。好好，啊、我再回家跟你找俺弟弟要点纸钱的。行行行行行，我这收破烂收过来十一块银元。花了五百块钱，也不知道是真是假，你赶紧给我看看。收破烂收的，对，总共是十一块五百块钱。我的天呀，现在收破烂的都能收银元了吗？这这些东西我本身都不想要，啊，老婆对吧？他啥也不懂，啊，他求着我要了，叫我收了，求着您要。对呀、啊，我收肥龙烂铁可以，这东西谁知道价钱啊？都给他五百块钱，多一分我都没给他。就这十一块银元，啊、给他五百块钱。本来是五十块钱一块儿哦，最后还拿到一块儿了哦，五、嗯、百块钱，这算好的是五十块钱一块儿，对，十块儿，然后最后又算送了一块儿、嗯嗯，对啊，你先别说其他的、啊，你赶紧给我看看，因为这个东西啊，我拿回家，嗯，俺家里边人说，有说是铜的，有说是铁的，说实话，我这对这我这头皮麻，是不是铁？我估计您应该比较了解，嗯、也好辨认。我看着不像铁，一个吸铁石就搞定了吗？没有吸铁石，关键是你们收破烂的肯定有收吸铁石、嗯、啊！说那爷，赶紧给我看看，再<笑>回来就亏了，亏了五百块钱，咋说呀？五百块钱，我估计啊，是不是家里人看到这有点这个黄色的花浆？嗯，对，害怕是铁的。我感觉也是的，别弄，别、啊、弄假了都弄了，假了我可完了。这假是假不了了。嗯，呃，我先给你吃个定心丸。嗯，这些银元都是真的。嗯，这回啊，说实话，嗯、你是捡大兜了。捡大漏了，大漏，何漏之有？何漏之有？呃，我跟你这样说啊，我看了一下，总共是嗯十一块，十一块是吧？对，这龙阳还很多，嗯，有三块大头，嗯，应该是七块北洋龙，嗯，然后一块，嗯，这个是做人，这是法哥的，国外的啊，就这里面最便宜的占人啊，就能值五百块钱，就这一块值五百，对，那是最便宜的。这都给我卖五千多，意思不不不不不，你我刚才说了，这是最便宜的，宜的因为这是国外的银元嘛、哦，咱们中国人玩的不多，哦、所以它的价值啊，嗯嗯，相对来说比较低，嗯、这是五百块钱、哦，然后大头，嗯，再说一下大头，我看一下啊，嗯，有没有板别啥的，嗯。
，九年普通的，这个是十年的，嗯，这个是三年的，嗯，也都是普通版，没啥版别。啊、哦，这大头我看壁面上也没伤。嗯，像这种大头，嗯，一块一千二，三千六吗？对呀、啊，怪怪，你别激动，老哥，嗯、别激动，是，这是大头，一块一千二，三块三千六，不带给我开玩笑，那一点玩笑也没开，我这暴脾气，我跟你说，最烦的是开玩笑，老哥，你先别着急，嗯，然后咱们再说一下龙阳、嗯，因为龙阳价格相对来说比较高一些，嗯，我刚才好像看到有一个壁面有伤的。嗯，因为地面有伤啊，它就比较便宜了。嗯，嗯这个这个这个，嗯，像这个，嗯，有搓机，这也就两千多块钱，一块两千多，你确定？我肯定，这是三三十四年的北洋龙，龙阳三剑客之一。嗯、哦，北洋龙两千多，两千多块钱。怪这一个，哦，这几个。然后其他没伤的，那是有伤的，两千多。嗯，这没伤的一块三四千。嗯嗯一没啥问题，三十钱一个，对，三十钱一个，你别激动，老哥。三六一万八，一万八两千两万，乖乖，这都两两万多吗？嗯，那肯定是超两万了，超两万是没问题的。别说了，老板啊，现在都给你，现在给我。你要是不给我，我跟你说，我今个给你没完。你看，嗯，确定是你收的啊？肯定是收的啊！我跟你说，他家里还有嘞。啊我当时说实话，兜里都带了五百块钱啊，带的太少了啊、哦。你都这样一说，明天我跟你说，两万本儿我直接给他搂两万。嗯，可以。嗯，不过刚才您说是一个老年人、嗯、老太太是吧？对呀、啊。嗯嗯，咱说句实话，捡漏可以捡、嗯。老太太人家年龄大了，对，既然卖这个，这搁谁家里啊、嗯、都是传家宝、嗯，说明是碰到事儿了。别、嗯，那那，老板。你别说那么多啊！马上我拍个照，看，比如说这这三千的是吧？嗯、我我到时候给他两千，这一千多了我给他八百，这个最便宜的我给他四百。哎，对了对了，对对哎、嗯，人家碰到事儿了，能多给一点啊？嗯，多给一点，这样比较好一点。别说了，老板啊，都这样说吧，就这样说，赶紧算。那行那行那行，我下面给你算一算啊。这放的东西不少啊，不少不少。老哥，咱是四川哪里的？四川泸州的。泸州。对哦，泸州老窖那个地方，<笑>这些也都是大针，都是大针，大针，那你果然是大针，那你这说实话啊，这个没见过，这个没见过，应该是属于易造，但是这些啊，你像那个，我知道，我知道，我说属于易造，臆想出来的，然后像这个寿之双龙啊。你这大家都知道，大镇上海一两，这是上个月吧，拍卖会上拍了一千多万，这个就这个，这个是哪儿的？北洋一两，北洋一两也铸造过一两，但是嗯没正式发行，也属于四铸币，也是贵的很，这这这拍卖会上都很难见到的东西。对，这是肯定飞龙。这这飞龙这这不行啊！打开来看看吧。不用打开看，老哥，不用打开看，一眼假在我们行内。这湖北双龙，这东西不对。但是这个有记啊，你知道吗？你看有没有啊？这个记很很关键的，很关键。这个席席子里面有有有有有有有那个纹路啊，有纹路。哎，有纹路，这个是呃尺中尺啊。嗯。这个尺上有有还有尺。不是老哥，很漂亮的。嗯，你首先啊，咱玩银元，你首先得确定一下它是不是银的。啊，是这样的呀。对呀、啊。它是不是个声音？是是是不是银的？这我就一看我就知道它不是银的。那你不知道是是？嗯。啊，是这样的啊。我看了啊，还有一个，你可能是咋说呀、啊？你就普通的大头吧。嗯。就做工都比它好得多。你说更更何况像这个币。当时广东铸造的时候，据说是为了就是慈禧太后对,对,对,对过世过大寿的是吧？对对对给他铸造的。嗯、那你铸造的那，按理来讲啊，他是不是做工应该更精致一些呢？嗯、就这啊，这做工说实话太差劲了，<笑>对不对？你听听声音，这就是铜的声音，外表镀银了，这是。对，但是我看到里面有尺啊，这个这个纹路啊，这个椅子里面有尺啊。那椅子里，这个这个有尺中尺带尺啊，里面都还记哈
，都不是。那不不是不是，不是个，不是，这这些全部都是假的。一层一层币。嗯，有一兆币，有四铸币，然后反正都连银子都不是的。银子不是的。哎，您像您刚才一开始说啊。就是以前，嗯，以前啥时候留下的？这肯定不是留下。你们是在古玩街上买回来的，或者是在网上买回来的？我没有买的，都是他自己现在买，都是都不是买的。不是买的，这从哪儿来的？就是他的国民党那个地方啊，他也不知道啊，挑东西换的。拿东西换的？哎，对。拿啥换的？糖啊、烟啊这些换的。哦哦。那是很很很紧的。不是买的，就就等于说以物换物。哎，你给他一盒烟，他给你一给你一块银元，是吧？大概多长时间了？七十年代，七十年代，八十年代，七八十年代。对对，七八十年代是确定是你七八十年代换的？他亲自收的，他不是烟啊、糖啊这些生活紧张啊，他生。你说就以前的。呃，喜欢这些东西啊，喜欢这些东西。换的，说是要什么？没有，没有，没有钱的这个。明白，明白，明白。<笑>但是这东西，这个这还有多的人，这就好一点的。这是好一点的，<笑>咱们放起来，放起来，可以玩，可以玩，哎，可以玩。但是因为像这个东西吧，咋说呀？这这这这这，你就随便换，你也换不来。就像这个，就比如说吧，就是这个广东寿纸币。啊，你不是当时好像是铸造了二十枚，你像在在在咱们国内好像就三枚，北京有一个，上海有一个，还有私人藏家也有一个。你在国外市场上，就这种东西，你能挑出一大堆来，能挑出一大堆来，哎，所以这这咋说呀？这东西反正看着是都不对，不对啊，哎，都不对。对，这我们不是搞收藏的，当时以前当小孩的时候。其实，您您应该有小严的那个联系方式呀。那个谁啊，你的啊？啊，你的，你有你给我发过来有有过啊？对呀、啊，你就你,你拍图片就行了。非你看四川泸州到咱这太远了。我们到郑州，到北京。啊，到北京，正好顺路。顺路就过来看一下。哦，明白了，明白了，明白了。顺路过来看看的。嗯嗯,嗯，那行。嗯。啊，一个当地的朋友说家里有那个老银锭要出手。哦，你好，你好，你好，你好，这今天终于见面了啊！这个、我来吧，我来吧。你们这儿不好找啊，胡同很深。哎、老老城区就是胡同，错东不大了、哦。就这个银锭。对对对对。家里传下来的。呃，这是俺爷，俺爷传下来的，俺爷。在我们这附近啊，嗯、就是一个有名的大收藏家，哦，就喜欢玩这些东西。老藏家，看来你说家里边不止这一个呀？啊，对对对，咱这儿的银锭啊有六个，俺爷嘞，俺们几个堂兄弟啊，反正还有俺哥，总共六个兄弟，啊，一人一个。哦，一人一个，不偏不向。那是那是。我的天哪，五十两的大银锭、嗯，那你这个银锭一直在你手上放着吗？嗯，咋回事吧？我常年在外面打工，这个东西吧，我家里没人，我一直给俺哥那放出来。这不是过完年准备结婚吗？嗯，然后准备买个房子。哦，准备买房子。对，把它卖掉。不是，这不,不是卖房子吗？我也不舍得出。哦，这个银锭一直让你哥给你放着。对啊，我常年在外打工，家里没人。哦，不过这个银锭上从上面的这个落款。字上来看的话，字体特别软呐、啊，嗯，字体软，哦，然后这下面的这个蜂窝也不对，确实是五十两的定型，但是这个东西我看着不咋开门啊，那不可能啊，啊，俺堂哥之前卖一个买个车，卖十二万吧，好像，哦，你堂哥，嗯，呃，他那个卖了，对，买车的时候就卖了十二万，对。他咋也敢说，别卖低了。哦，那就更不对了呀。那你堂哥的都能卖掉，嗯、能卖十二万，那就说明东西没问题。那肯定没问题。但是你这个在我们行内来说，这可是一眼假呀。嗯、那不可能，俺、啊、也不可能说给俺堂哥真的给我假了呀。那是啊，就问题就出在这儿啊。嗯、这现在看看，再看看这个重量，我觉得啊，虽然有有那么重，嗯、但是不对。这东西不对，你看这上面，还有这个，用那种搓给拉过的痕迹，这不对。呃，有没有可能？你刚才说是你哥一直给你放着。对，我常年在打工。你这样，呃，有没有可能是你哥给你调换了或者啥的？调
何况呢？啊，因为这些东西确实不便宜。嗯，你说你堂堂哥还是堂弟？堂哥，堂哥卖了十二万。对，如果说也是跟这个一样的，那卖十二万卖的价格都不高。我看的都差不多，当时分了这完，六个兄弟都跟那了啊，都是五十两的，都长得一样。那反正这个东西肯定是现在是不对的，东西不对。不对了，俺哥都卖了。你哥你卖了，你我就不就说呢，你回去问问你。不是你，你亲哥给你放着呢。对，你回去问问你亲哥，是不是给你拿错了？这东西铁定是不对的。拿错了啊？哦，你确定这不对？嗯，这在我们行内，嗯，这算是一眼假的，嗯，这算是工艺品吧？现在的，连银子都不是。应该从这个颜色上来看，我觉得应该是铅，铅做的，外表啊，应该是镀的银。你看这这这有的地方，这颜色。就有点泛黄了。如果是银锭的话，因为以前的银锭它含银量相对来说应该是百分之九十五以上，一般能达到百分之九十八、九十九的含银量。嗯，那银的它是白呀、啊，这有点泛黄了，就是因为外表电镀的这个银已经磨掉了。那这个关值多少钱？值多少钱？那你要是真是在古玩街上买的话，这个总得花个百十块。百十块？对，十二万到百十块。那我就刚才就说了，你回去问问你哥吧。那这肯定不对。那你要说，百十块的东西、嗯，这不是老的。再给你说一遍，这不是老的。这时间久了，我只知道俺爷传下来一个这，具体长啥样我也忘了。啊、嗯，那俺堂哥都卖百十二万，这咋管值百十块嘞？那你反正现在是有问题，你回去问问，那再问问。不中，我再去找俺哥去。他有一个他没卖了，我看跟我这一样不一样。我再叫俺几个堂哥堂弟都拿过来看看。那行，那行，那行。你问问吧，这真有可能是俺哥给我换了吗？这个现在不好说，反正有这个可能，只是价值就这个，就就这个百十块的价值。哎、对对对对对，那不中，那不中，这、啊、这错了太多。那这咋弄来着？嗯，这个我要不了，要不了啊。要点费用不要？啊，不用不用不用不用不用。叫你白跑一趟。没事没事没事。你不好意思啊，不好意思。没事没事。好。我怀疑啊，俺没被骗了。这破价给的见面礼，只给三毛钱。我先上手看看。哎，这弄的俺妹也太不值钱了，只给三毛钱，多一分都没给。哎呀，哦，这是啥情况呀？哎，还啥情况了？我一个当哥的，我都不好意思说，气坏我了。我跟你这样说啊，嗯、呃，俺妹不是自由恋爱哦、呃，认在外边打工时候认识一个南方的家庭，现在不是说要谈婚论嫁的哦，啥家这不是走亲戚，然后说下离的哦，也不知道他这个南方人啊，他。嗯，不懂咱这边的规矩还是咋回事？咱这边的见面礼不得都给钱吗？对不对？嗯、要么点点东西给他钱，是嘞。呃，也算一个意思。意思。我听说呀，咱们这边现在见面礼好像得最起码得一万块钱吧？嗯，最少是一万。这、哦、咱不要的多，咱都说随大流，咱给一万就行了，对不对？哦。哦我跟你说，这个南蛮子不懂咱这边北方族的规矩。嗯嗯，吃好了也喝好了，啊，都是不提钱的事儿。不提见面礼的事儿、嗯，对，不提见面礼。那跟这俩银元是啥情况呀？这是他们吃好喝好，我们不得叫他送酒店送家、啊，对不对？对。然后双方都谈好了，谈好日子了。然后呢，他走的时候给两块这个东西，啊，拿两块这个小银行当见面礼了。嗯，嗯对对对对对，他说的这也算是见面礼。我你、哦、我心想着你别扯了，你说咱这咱这见面礼，我明白了，我明白了。嗯、呃，你这边肯定一看这个一角，嗯，这个两角，嗯，想着这这给他三毛钱，嗯、啊，对呀、啊，是吧？嗯、哎，我跟你说，我在我都这一个妹妹，我肯定为了众人幸福考虑，对不对？那是。你好比说咱这北方人，一结谁结婚你嫁几千里地、嗯，那么远，这人他那么抠的家庭。咱以后咱妹妹嫁过去也不放心啊。呃，行，那我知道了。嗯，老弟，嗯，说实话，你是一个好哥哥。对呀、啊，好哥哥。嗯，但是啊，你今天还真是会错意了。哦，会错意了。对，会错意了。嗯、呃，我看了一下这两块银毫啊，嗯，都是非常出名的。这个是利龙一角，这个是利龙两角，反正是都是非常稀少的银毫。反正是龙。对，都是龙，嗯，然后这都属于大清宣山的府币，哦，像这个一角的呢，你不要认为就面值一角，它价值就是一角，你知道吧？那搁过去它不是都一角吗？那你搁过去确实是一角，但是
搁现在不一样了呀。像这个是 P C。G S 的评级，然后给的 x F 9 7哎、嗯，包浆非常漂亮，黑色的包浆，像这个币的状态，现在我估计啊，应该在三万左右，三万左右，对，就这一个小玩意儿，就这一个小玩意儿，给咱这个一毛的硬币了，都两三万没问题，真的假的？真的，重点是这个两角的，嗯，因为这个是刚才就说了，这是大清宣三的辅币，大清宣三有一元的。嗯有五角的，有两角的，有一角的。嗯嗯，其中呢，宣三的主币，宣三神龙是最多的。嗯，它的价值一般在一万，一万多点。嗯嗯。但是除了这个一元的呢，就说这个一角的了。这一角的像这个，你看两三万是吧？嗯。但是这个两角的比一角的更少。嗯嗯。像这个两角的给的是 AU 九二，说明清洗过，币面状态非常漂亮，还带底光。带点蛋黄彩，然后像这个状态啊，我估计七八万没问题，七八万没问题。就这个东西七八万吗？对，它比它多了一倍，它是一角，它是两角的，光贵那些吗？嗯，它不是按它的这个面值来算的，嗯，按它的这个存世量来算，因为两角的非常少，所以它的价值高。你如果说是五角的呀，价值更高。一般五角的立龙五角的话，一个。品相再次也得几十万，品相好的都一两百万，嗯，明白吧？那我确实会做亿了，会做亿了。等于说，你看啊，虽然说没给钱，但是给了这两块这个小银币啊，价值十万，说明啊，他这个婆家将那个妹妹当成自己人了，没当外人当。对对对对对，也是很重视这个这门亲事。对对对对,对。嗯，不过俺妹妹说了要送我一个，啊，知道吧？她冤家他想，她给我留个纪念。哦，这两个要送你啊、嗯！对，我看这个两角的确实不错，这个啊、嗯，对我都要这个两角的了。哎呀，嗯、那都谢谢你了，老板，哦、你我都先收着，我也人也走了。那行行行行行行行行，麻烦你了啊！没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，这个破老三给我的这几个烂钱，你给我看这能值多少？烂钱？嗯，我先上手瞅瞅。你看脏的。哦，您坐那，您坐那，您坐那，您坐那。这都是银元呀，这你婆婆啊，一块钱嘛，不是十个十块钱，一块钱上面都有面值，一元，哦，这不错呀，你婆婆看来是非常认可你这个儿媳妇儿啊。老板啊，我才是老孩子哦，要给俺生个孙儿啊，这个娘家妈都是我的妈妈啊，给俺孩子给小孩五千块钱，谢你。见面礼对，见面礼、啊、那给他也可以啊。这当奶奶，你看当姥姥给五千，当奶奶，你不得意思意思吗？那对。我说你，你给你孙个啥？还没有现钱，还没有东西。哦。给给个十十块钱，这十块钱。啊、哦，十块这个。面值不是一元吗？十个不是十块钱吗？那是那是那是，你要按他的面值来算，确实十块银元确实是十块钱。咦，我想我都生气。啊、哦。我然后我给给俺闺蜜说，俺闺蜜说嘞。哦哥，你婆婆都内抠嘛，太不会办事了，拿我这样当奶奶，给俺生了个儿，金孙儿啊，都管给十块钱嘛，笑着喊着，你说我丢人不丢人？啊，哈<笑>、嗯、你看老婆，嗯、呃，你先别着急，别着急，呃，你看给这个银元啊，呃，当时你婆婆没说啥吗？没说这是传家宝吗？说了，她说这传传家宝。对呀、啊，传家宝拿过来，然后我一看，咦，脏兮兮的，还还是家伙里边还带颜色。嗯，还一块钱，我当时我都生气。嗯，是这啊，我不是说挑拨离间啊。嗯嗯，我先跟您说一下，您看您刚才说了，小孩的姥姥啊，给他见面礼是五千块钱，嗯、对呀、啊，对吧？啊，那小孩的奶奶直接就给十块银元，对呀、啊，不行吗？这个银元，你是不是认为，它就价值就是上面的面值呀？啊，对呀、啊，一一一元十个十块钱。哎，您家里肯定是放的没有银元，如果有的话。你就不会这样说。首先，刚才也说了，确实是面值是一元，但是这是银元啊，银子做的。那银子才不值钱了呀！你哥大娘，你问问你，一克一克银子才几块钱？对呀、啊，这一块银元几十克，咱就不说它的那个啥了，光银子就有二十多克呢。你二十多个，一百多块钱。一百多块钱。对呀、啊。<笑>
嗯，这个东西都是民国晚清民国的，有它的收藏价值。刚才就说了，传家宝传了几辈人了，这不能光看按它的面值来说，也不能说光按它这个银子的重量来计价。它有它这个属于古玩、古董、传家宝，这一块大头只要闭上没戳没伤的，像我们收啊，现在一块就能收到一千二。一块一千二吗？对呀、啊，这十块一万块钱没跑，因为这上面我看还有带伤的。多少？这十块最低的一万块钱。老板，你为我开玩笑吧？这这这这这都没值钱吗？这？对呀、啊，就你卖给我，我也能给你一万块钱。你算一下，是不是比姥姥给的还多？啊？那我不懂，我你这一说，我才我才明白过来。嗯，不懂，不懂没关系，啊、你记住，这你婆婆给你的是传家宝。哦、明白不明白,明白？你懂这个就行了。这是传家宝，东西，对呀、啊。哦，哎，你说这我不知道了，是吧？你这你知道就行了。你中间有误会，你只是对它的价值不不知道。误会大了，我是这样跟你说嘞，我要老婆吵嘞，老婆嗷嗷叫，我也跟俺老公吵一架，你知道不？弄的啥事你这一说，我感觉我可尴尬。那不行。说实话，你婆婆说实话那么好，你还得好好孝顺她呢。那我今儿得给俺婆婆做顿好吃的，好好陪不是吧？那对，那对，那对，那对。那我也拿走。没事没事没事，好，好，行行行，好，再见。老板，你给我看野果的这银元能值多少钱？我先上手瞅瞅。你赶紧给我看看。哦，几块好像都是大头，啊，总共是四块圆大头，一个是十年的。这个是三年的，这俩是九年的，哎，这个九年品相还不错。对，今天是准备估价出手是吧？对，这不是前两天回老家去看俺爷了吗？啊、嗯，回去一俺爷可可开心，然后神神秘秘的拿了这几块银元。哦，他说嘞，这个东西给我留着做传家宝，说我这不是年龄大了，啊、嗯，就意思是马上该结婚了是吧？哦，留着几个这给我留了，大爷，专专门给你留的传家宝。对，那看来爷爷非常疼你啊，是吧？嗯，这确实，这种银元啊，都是民国的，距今估计得有一百年左右了。呃，我下面给你讲讲它的价值吧。元、呃、大头这种一元的呢，有民国三年的、民国八年、九年、十年的四个年份。你这个四四块银元啊，有三个年份，没有八年的，因为八年的比较稀少，价格会高一些。三年。嗯，还有十年以及这个九年啊，这都算是普通的，都算是普通的。好在壁面上没戳没伤，哎，东西一眼开门。像这种通货的话，我们收的是一块一千二，一块一千二，一块一千二，这是普通的。但是这另外这一个，呃，虽然也是九年，但是它明显的它带板别，首先就是这个法丝。特别细发饰，我拿另外一个九年对比一下就能看得出来。你可以看一下，明显的左边这个发丝啊特别粗糙，基本上看不到它的纹路。右边这发丝呢是一根一根的，这就算是九年金发。从正面看，从发丝看，很容易分辨出来。另外呢，从银元的背面啊也能清晰的分辨出来。首先，九年金发的背面夹合呢，就这里。左边上、嗯、上边第二个芒是闭芒的，这个是开芒哦，普通的是开芒。你看一下闭闭芒是怎么样的？这闭芒这个上边没有开芒，还有一个关键点啊，就是大概九点钟方向，就这个夹合的稍微上面这一个会缺一个小内齿，我不知道你能不能看清，明显的缺一个小内齿在这儿，哦，在这里。那像这种，管值多少钱？能值多少钱？嗯，像这个状态的话，我可以给你三千五，一个三千五吗？这啊，对，普通的，普通的酒精啊，一般两千左右。但是你这个，首先这个颜色非常漂亮，再一个法丝也特别好，酒精玩的就是法丝，法丝越细，它这个价值越高，所以加上它的彩，所以这个绝对能值三千多块钱。老板，你也别说，我看你一个人可实在，嗯，还给我讲板面，还给我讲品相、啊，你都不知道。啊、我刚才在你来来你这之前啊，我刚才去另外一家，去另外一家，对他都没有给我讲啥板，啊，就跟他说一个五百块钱，然后这四个两千
，一个五百块钱，对，那四两钱，那你幸亏没给他呀，你要是给他，这有点吃亏了。那是啊，是不是？你就普通大头，你就按普通的来走，一个也得给一千二啊，对不对？这这这，幸亏没给，那说明，嗯，普通的也得给一千二，更何况这还有一个这么漂亮的酒精，这一个几千块呢。你可以回去再问问你爷爷，如果有的话，你还可以再拿过来。这刚才跟你说了，这是三个年份，还有一个八年的。哦，原大头的八年是价格最高的，明白吧？明白了。那这样，老板，这几块钱出给你吧。啊，先卖给我。对，我回去再看看爷，应该还有嘞，他那边。哦，还有呢。那行，那回去再问问，确定要出手了？确定，确定。我看你这个人确实比较实在。那行，那我就给你收下了。好嘞，好。嗯，行。这家里烟不好呀。啊，林泉离咱这儿大概有一百多公里，不，一百公里肯定还不多，不到一百公里，不到一百公里，不到一百公里，属于阜阳，安徽阜阳，啊，跟我们这边交界。嗯，哎呀，你这这往上逃的，啊，你这均价的话，这这一个算下来花多少钱？均价一个算下来差不多可百十块钱。百十块钱，那那你百十块钱不行。我想到重量车对头都应该是贼。嗯不，嗯首先啊，像这种，嗯我这用手一拖我就知道这是铜的，外表镀银，然后就又做旧。嗯，你就比如说这个河北省造的这个光学元宝，龙阳嘛。但是河北省，它以前没有，对，没铸造过。因为河北省跟那个天津那边。离得很近，天津以前北洋造，你知道吧？北洋造就在天津。对对对对。哎，它离得很近，它等于说就就就那个，呃，天津天津造币厂已经辐射到河北省了。哦。包括我们河南也没有铸造银元。所以说它是不造。对，你这这个就是。光圈这种都是假货。这属于易造币。嗯。易造币。嗯。然后这个是大清大清宣三。这大清宣山呢，那反正很常见，是吧？因为宣山神龙嘛，龙阳三剑客之一。但是像这种做工，在我们行内来说叫一眼假，一眼就看是假的。对，那是首先得是银的呀。我刚才又说，为啥你说重量对？因为它的厚度，它比真正的银元要厚一些。那银元厚一些。对，铜的密度跟银的密度错不多少，错不多少，它加加点厚度。然后它的重量就能达到了。它比那正常应该要厚一点。对你不能光看重量啊，你知呃，你看老哥，您知道一块银元啊，现在一元的是吧？那是二十六点五到二十七克。对对对。你说人家造假的知道不知道这个重量？他应该肯定知道。对呀、啊，他造假的时候，你说他造个二十八克的卖给你？二十八克的我也是不要的。对呀、啊，他造个二十五克的你也不会要。一般都是二十六点五克以上，二十七克以内的我也。哎，对对对对。但是。所以他让这个方法造。对呀、啊，包括尺寸，人家说有的，哎，尺尺寸跟真的一样啊。你说咱知道尺寸造假的，他也知道尺寸呀、啊，对不对？他不可能说造大一点或者造小一点，是不是？嗯，是。就是厚一点。对，你就咱就不说这种了，他他没有做样，没有这样的。即便是有，说实话，那他也是，也是一造，四铸币，那那贵得很。你说，就说普通的大清宣山，一个像像这品相，不得个万二八千的？你说你一百块钱能买到真的吗？对不对？嗯，这这里面我看很多都是，我看一下这个，甘肃省的，甘肃也没有铸造龙阳，甘肃也没有，哎。甘肃那边那时候，因为挨着新疆那边的，因为新疆那边铸造的有银元。嗯，然后再看一下这个，这个就就有点扯了。只要是清代的银元，就慈禧太后再再厉害、再牛逼，他也不可能说把银元银元上弄他的头像。对，这这背面还是个龙，这不对。我青海省，这这这这这都没有。民国七年，那个大头说到大头了，嗯，大头一元的，有民国三年的，民国八年的，九年的，十年的，对，没有七年的。你碰到什么元年、二年、四年、五年、六年、七年，说到三八九十都没有七年，对，没有七年的。哎，对了，这只能算是工艺品，反正我看你这里边都是这样，全假，全假，全假，全假。不过反正好在啊，这一看全假。
呃呃，老杠，好在你这些东西买的不贵，花个几十块钱，百二八十的，这都不碍事，是吧？这边也是这样吗？那那边你刚才看过也是一样啊，都是假啊。那这这就不看了，跟这边是一样的。我这个人啊，绝对不会吃亏，谁吃我了呀，都得给我吐出来。啥情况呀？我先看看是啥银元，你看看看看，看这东西能不能值三百块钱？我可一点亏都不能吃。能不能值三百块钱？嗯，老弟，这看来银元不是你自己的呀。之前不是我的，现在是我的了。现在是你的了。嗯，这是啥情况？我给你讲一下吧。啊、嗯，我这个人啊，特别讲究啊。嗯，我这边资金出现点困难，找俺朋友准备借七万块钱。哦，借钱呢？咱穷人办事总不能空着肉去吧？啊，我给他小孩啊，反买点水果，买点礼品，花了我三百块钱。哦，明白了。我一过去找他借钱吧，老同学了。啊，他这个说的意思是，先借我之前的账，还给他了，他再借给我。哦，你之前还借人家的钱？那不是没还人家？周转不过来，周转过来肯定给他了。他反正凶我一顿，他反正说的呃，好借好还，再借不难。啊，一直都不借给我。不借给我，我跟门口等半天。我你不借给我，你要我的水果礼品给我啊？他也没想起来给我的事儿。我这人可不认输呀！我看他这个茶台上有这玩意儿，我给他捎回来了。我估计你还能还三百块钱吗？不是你，你的意思就是，你找你同学老同学借钱去了？对，你同学说你之前借的钱还没还，嗯，现在不愿意借给你。对，然后你。来的时候提的有东西，水果啥的啊，礼品对。然后你同学没退给你，你就把这几块银元给你同学偷偷拿出来了。对呀、啊，我可不认吃亏啊！你不不给我把这，你要礼品给我呀、啊，对不对？他不讲究这人。我的天呀，你这人也不讲究啊！我这人最厚道了，还厚道？你这之前欠人家钱没还呢，你现在还去找人家借钱？周转不？你咋好意思啊？我有钱肯定给他了。您我看能不能换三百块钱，我会一些。换三百块钱，你是对银元不懂啊？对呀、啊，老弟，我跟你说，你现在这种行为啊，嗯，呃，说实话，已经违法犯罪了。是、啊，因为这些银元，首先、嗯、两个大清轩三，对，两个造币中场，嗯，在银元里面都是比较贵的，都是比较贵的。嗯、能有多贵？能有多贵？嗯，像这种造币中场都是 PC 的，嗯、一个是 x F 九二，一个是 x F 九七。就是一个包浆，一个清洗过，啊、这种状态，壁面上没戳没伤，嗯，字口完全都没问题，嗯，一个都是两万两万多，这两个四万多块钱没跑，四万多块钱，对，再说一下大清轩三，嗯嗯，也是一个是 PC 盒，给了个 UNC，、啊、这个、明显的带钻光，嗯、啊，没有流通过，非常漂亮，啊、然后这个是 NGC 的盒子，也是美国的。啊啊呃，壁面上没伤，但是整体状态还不错。像这种，一万多块钱，一万多四万多，那个一万多块钱，但是这个就比较贵了，这个估计打底得四万块钱，四四万块，真贵吗？就这一个，对，这加在一起啊，我估计没个十万也差不多了。你想一下，你偷偷把你同学价值十万的东西给拿走了，嗯，想一下，这是。这是什么行为？这是天上掉馅饼的行为。天上掉馅饼？对呀、啊，刚缺七万块钱，免、啊、得老天给我安排十万块钱。哎呀，这不是劫我的燃眉之急吗？不是，老弟，你这你这想法是不对的、啊。你这想法是不对的。对这不是你的东西。哎，老同学嘞，给我的差不多。不管是不是同学，来，东西你拿走。啊、卖给你，卖给你。我,我不要，我不要，不要，不要，不要，不要。东西不要，东西不要。呃，再便宜我也要不了，来路不正。嗯哎、我劝你给你同学还送回去。我看你啊，你这个人看着年龄我大，但是你一点都不厚道。谁嫌钱大，管便宜点给你、哎。嗯，老弟，我现在就给你说一句话，嗯，不要在犯罪的道路上越走越远。呀、哎，老同学嘞，他不会干这事儿，不行，我卖给别人去、嗯。哎呀，你好，想弄点啥？这回捡到宝贝了，不发财都难。你这样说，捡到宝贝了，嗯、没事，您先坐这儿坐下。坐下，咱们聊。你自己打开看。哦，这是啥东西啊？广东双龙。广东双龙。嗯，这广东双龙还能捡出来？对。在哪儿捡来着？好人有好报。好人有好报。好人做善事，赢得的因果。哦。那你讲讲它的来历呗？
我在俺家门口没多远啊，站在抽烟的。哦，知道吧？一个老头儿往那站，看着可怜兮兮的，身上穿的也脏啊，一看都碰见啥难日子了。然后我问这个，我说大爷，你站在哪呢？他说我现在饭也吃不起了，我想给你要根烟吸。我一听，你饭都吃不起了，你要根烟，我肯定得给你弄一根啊，对不对？哦，用一根烟换来的。嗯，啥呀？不是嘞。啊，他说饭都吃不起了，家里苦，然后吸烟吸不成了。我说我给你买吧。他说我身上穿个宝贝，你看看。啊、哦！我一看这个东西不是姻缘吗？那是，对不对？然后呢，他跟我说了，这俺家祖传多少年的东西了，我不舍得卖。现在我我都是，眼看人得先解决这个五毛问题，对不对？嗯。然后我给他一千块钱，给他一千块钱买回来了。啊，对，一千块钱对咱年轻人来说不算多，对不对？啊。然后你先别着急啊，你一千块钱买回来了。嗯，你知道这个东西要是真品的话，广东寿至双龙饼，你知道能值多少钱吗？一千万以上，一千万以上。嗯，那你是在网上查过价格了？嗯、对呀、啊，我拿回家，我一想这个东西，现在不是有那个图片识别吗？啊，我一拍，上面都显示广东双龙价格多少多少多少。我的天哪！嗯、<笑>我一查，一千万以上，我那真是好人好报啊！这哦，那就拿过来准备出手。这比中彩票的五百万几率还小嘞，对不对？<笑>呃，你光说做好事儿，嗯，那个啥了，也好人有好报了，嗯，有没有听说过一个？还有一句老话，嗯，叫“贪小便宜吃大亏”。我这不是贪小便宜啊！天上不会掉馅儿饼。我这正儿八经做好事，我可不是跟你说瞎话。不是老弟，有没有考虑过一件事啊？嗯，如果这个东西真能值一千万，是吧？嗯。那他为啥不直接去卖了？他不懂、啊。为啥还卖给你？他不懂啊，他用的还是老年机，对不对、哦？他肯定不懂。他懂了，他会卖给我吗？哦，那行，那下面我讲一讲，好、嗯，好不好？好。就我一上手，我就知道这个东西是假的。嗯、首先啊，广东，嗯，寿至双龙这块银元啊，嗯、有有，嗯，但是没有这样的呀。看一下，首先这个链，这个大小就不对，这比普通的大的太多了。还有一个，你看，苦平重十两，嗯，那寿寿至双龙有苦平一两的，哪有十两的？十两有也比这大的多呀。这是是不是？我看有个花纹，但是我这个东西确实比别人大了一圈，是真的。我是市场上的工艺品，工艺品。对，再一个，你刚才你说了，嗯，你你一看。你就说这是银元是吧？嗯，那银元得是银的呀，就这声音，听到没？嗯，这跟银子一点都不沾边这不是银的，这肯定不是银的呀。我还以为是银的呢，叫我激动半天，你看。所以说你瞎激动了，你这这这，你只能说你遇到骗子了。哎，你说的对，我可能确实遇到骗子了，但是好事我该做还会做，知道吧？我会帮助一些老人。你还别说，对，你这人不错，嗯，对，好事可以做，但是你要说这捡便宜的事儿，咱不能做了，嗯、对，行不行？没想着捡便宜。哎，对了，对了，这他都没得，咱再传下去。对对对，小伙子不错，嗯，行，这个东西拿回去玩吧，好吧？吧花钱买个教训了，一千块钱也穷不了，我也富不了他，对对对对对对。对对对对嗯来，这这这还包起来，包起来。不过说句实在话，这个老头真是个丧良心啊！这这这骗我这个年轻人。我跟你这样说，就你手上这块布，嗯，时间啊，就比就比这个银元时间长。那应该，你看这脏不拉几的。对呀、啊，嗯，拿回去，反正当个教训吧。算了，哎，不不讲这事了。行行行，好的，再见。俺、嗯、老太相骗了，这分家的都给我了几十块银元，给俺老表都一百多块。嗯、呃，分下来的都是啥银元？我先上手瞅瞅。你看看嘞，我估计啊，也不值啥钱。这么多银元，都是姥姥给你的。是嘞，一共给我三十块。一一共给了三十块，我这一眼开门都是东西，都是老的。看来你姥姥不简单。刚才听你说，给你老表的也不少是吧？对呀、啊，俺一共有四个老表，俺老都分给他们一百二十块。哦哦，一个人分一百二十块，还是四个老表分一百二十块？一个人分给他们四呃一百二十块，四个老表四百八十块。我的天呀，那你姥姥家肯定搁以前是大地主啊！我听俺老说的是嘞。啊，那必须是大地主，普通老百姓家，你说一块两块
？有可能。你说这么多，那不现实，对不对？谁家能放几百罐啊？先给你数一下数量。你这今天是打算干嘛？是看真假、估价，还是准备出手？你给我看这值钱不值钱？要是值钱了，我得还回去给他要去；要是不值钱，都算了。哦，先估估价是吧？对。那这样啊，因为你数量多，你看我都没敢打开。嗯。咱们先数一下数量。你认为他这一块银元值多少钱？说的是一块值一二百块钱。一块一两百。对。这个价值是谁跟你说的？这俺老表说的。老表跟你说一块值一一二百。对。他是不是想买你的银元呀、啊？他也没有明说啊,啊，就说反正这东西不值钱，对，一块一两百。嗯，我的天呀、啊，看他想把你这些银元啊，想给你买走，还买走了。我当时我都不愿意了啊，我不愿意老李，我的这分的差别太大了。差别太大。一百二十块，给我三十块，这差太多了。那确实，那外孙跟那个孙子确实有区别。但是差太多了啊！我心里面不得劲，我叫我气嘞<笑>、呃。我想再多要点。都分过了，反正是不管分多分少吧，嗯、最起码你姥姥啊没把你这个外孙女儿忘了。像有的老年人啊，如果有有那种老观念了，嗯、你别说这三十块，三块也不给你，全部给他孙子，外孙女儿一个都不不会给。跟你说吧，这给他不少了呀。啊，那我爹老可好了，没事都去看看他，给他买吃的，买穿的。哦，那怪不得。我先跟你说一下，东西都没问题，嗯、老的三十块，数量也对上了。呃，下面给你简单的讲一讲估估价，好吧？好,好、呃、像这种赞人就是英国的银元，它跟普通的大头啊价格是一样的。呃，只要是币面上没戳没伤的，现在一般一千多块钱，像我们一般搜啊，一块也就是一千二，明白吧？你说这一块不是值一两百啊？那肯定不是啊。这这，所以刚才我就说了，你那老表，要不然就是对这个银元不懂，要不然就是想把你这给你。便宜了，买走，明白吧？然后这是大头和赞人然后像这种龙阳的，地面上你看像这个就有小戳记，看到没？这，这就是以前钱庄打上的戳记，像这有戳的呀，也就两千来块钱这个也好像也有戳，两千多块钱。嗯，这个龙阳没戳，这个起码三四千。咦，那你说这搁一块还不少值钱了？那不少，里面有便宜的。像这个阴阳，一块儿也就三四三四百块钱。那老表呢？比我这看着好，他还多，那不太值钱的吗？那是，那你反正是品相越好，价值越高。这不中，这我还得上老爷找俺老舅。啊！我当时我都不愿意了，但俺老爷不给我，我也没办法。哎，差不多就行了，你毕竟。哎、你要不要都搁这。啊那不中啊！我中午都是三十块，我再搁那，我说是啥都没有啊！<笑>那是那是，给了就要着，是吧？给多少要多少，就就别。既然老老人啊，你看给你三十块，他肯定有自己的考量，对吧？这给的也不少了，这不少值钱，这加在一起，我估计啊，得几万块钱。这一共值几万了吗？对，几万块钱没问题，好吧？来收起来吧，收起来吧，这当传家宝绝对没问题。然后啥时候想出手了？需要用钱了，想出手了，过来找我，行不行？好，好来来来，姥姥给的，来收起来，收起来。好，好老板说的对，好，谢谢老板啊。嗯，不，老干，不拍您脸啊，咱们就拍这个，主要是您的这个藏品，行吧？啊好,好。啊。哎呀，这这今天带来的东西不少啊。就就三万美，你这你。哦，你你的意思就是咱们家里面放的大概有三万美，今天只是带了一小部分。这个是两百本，两<笑>百本这个，我我看一下，我看一下，我看一下，哇，确实，我、哦、不想讲了，我、哦、不想讲，一毛的又讲了吗？啊、哦，行，那咱是刚才说是从从哪儿来的？贵州，遵义啊，贵州遵义，遵义啊，革命圣地是吧、嗯？啊，我听说你们那边的酒好喝呀？对，我我都想跟你搞来，<笑>但是我不喝酒啊。我不喝酒的，我不喝酒的。一个是地址什么都没有的啊，那是那是。又不好不不好带，下次一定带来。啊，行行行，没这都不碍事，这都不碍事。就是几十年的茅台哦，我的儿子是吓死你了，做、啊、我我是听说，听说啊。
，中医健，啊、嗯，中医健，中医健，中医健啊，中医健啊，听到我讲给你听哦，我是中医健里的，我泰斗级别人物，比泰斗还泰斗，我已经超越了华佗，哦，超越华佗了。超越华佗，超越张仲景。不不，老哥，咱们不讲这个，咱们不讲这个。呃，咱讲一讲这个，咱这个银元。你看，哎，我看了，这都可了不得呀，有的东西了不得呀。这立龙五角，说实话，五万。不不不不，五五万，我只想你三万就行。那不不不不，这这不是五万、三万、五万的东西。你们先讲一下，你这东西从哪儿来的？刚才你我跟你讲了吗？啊，我的车车上讲，二十二年前，二十二年前了。二十二年前，我就也就买的，花多少钱买的？一百多万。你这没有普通的呀，老头，老头，老头。那我看一下，行吧？我看一下大总统大肖像，大不大不知道。大总统肖像，这这是原大大金金饼。啊<笑>、哦，大金金币，看见没有？带黄色的，黄色的，带黄的，带黄的。你看这老哥，你有没有有没有考虑过带黄色的？是外边镀银？不可能是铜，不可能是铜，不可绝不可能。行，嗯、开这里，看这里啊，签、哦、字版的，啊<笑>，一毛都不可能讲。你说你大老远。从贵州是吧？从贵州跑到这儿来，对对对对,对，我得实话实说呀。你说不可能假，但是我看着是一眼假，咋弄？来，东西收起来，这这这签字版的，你得留着，对吧？嗯，我看着确实不对，确实不对。怎么小的会会会会有会会会有假的？小的也有假，他做出来之后就是骗人用的，就是假。二十四年了，他在民国，在晚清的时候啊，就已经有人造假了。你像那个很多那个银元带带戳记，就是因为以前的那个钱庄，他验一下真假，验了真假之后，打上他们特有的戳记，知道没？你为啥那时候就验真假？就因为那时候就已经有人造假了。你造假，你更别说你这二十年了。你二十年前算啥呀，对不对？不是老哥，你咋想的呀？咱这个银元啊，不是每个省份都有啊，他那个易造，明白不？易造很多就就就没有铸造过那样的就来了。你这就像你这半圆的，刚才不是说了吗？你这半圆的都是假的。你你看这个这个里边就是那个，呃，龙。龙德文，陕西省龙德文都有有的已经抹玉了。不是老哥，你你想一下啊，陕西省，都陕西省当时就没咋铸造银元，他做了四铸币之后，然后当时晚清啊，币制改革就不让让各省做银元了，然后陕西省的银元非常少，基本上也跟孤品差不多。哎呀，真是真、哎、我这个几千里几千里来了二十多年了，花了百多万。你花一百多万也不行啊，老哥。问题是这东西不对，你这只能说留着玩儿，留着玩儿。